जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर नमस्कार सुहृतुक मतरु सुदीन नाम काल वच कई नाम गीत आत्मीय यात्र आरंभ गीत केवलम सामूहिक शास्त्रपरी गीत आत्मीय ओर उच्चान ओरवर जीवन अनुभव आनंद सोष अनुभव कटिपड़कुन वे आत्मीय शास्त्र गीत नो भगवदगी ऐल नोक ग्रंथ भगवदगी ऐटों कूड़ा लोक चर ऐटों कूड़ा व्याख्यनुकीट भगवदगी अंम भगवदगी या हिंदु धर्म ईश्वर संगल तरवन कृष्णन आराधिक ओरवन राम आराधिक ओरवन का आराधिक पुदे और ध्यान श्लोक मंत्रे नमें नम्बे ईश्वर नमें संगल पिधि वरान इत पल पर मनस विशेष क्रिस्तानियोड़ो मुस्लिमोड़ो हिंदु धर्म ईश्वर संगल्प विवरी अद मनस कम ऐकदैवम मिथ्याधारण पेटि ऐकदैवर पर स्वर्ग अलग मत मेखलो अवड़ो सृष्टिकर्म निर्वहन अलग क्लारीटी कुछ नम्बर बैबि वाईक मनस दैव आद्य दिवस भूमि उवस आकाश मूदाव दिवस सूर्य चंद्रन उन्ीडा स्वर्ग नरकाद स्वर्ग नरकाद इेषाण दैव स्वर्गस्थन अर्थमें अवर दैवेदी एवडि सृष्टि एवड स्वर्ग तीडू लोकमेम पणिय वक्रयुक्त अलग कुयुक्ति अल पेड़ा अब इन संगल्प भारत दैव संगल्प ईश्वर संगल्प ना संबंध ऐंधाव स्वीकार्य पक्षे अब हिंदु धर्म कीड़ी पंधा चल आलोपर कृष्ण श्रीकृष्ण परमात्म आनंद रूपन परमात्मा कूड़े श्रीकृष्ण कूड़े को मे पड़ो ये पड़ो वे का शरीय प्रत्येक पर कम इत वाले व्यतस्त रु सिद्धांत अब एलामे सिद्धांत ना वाले अधिक तकर्तु एल पढ़ी अद्वैत वेदांत अ शरीय दिशा पढ़ी वाले कुछ अद्वैत वेदांत अ सूक्ष्म दर्शन पढ़ी वाले कुरवाण पर अगले प्रश्न वोचल चिंती अद्वैत पर अगले वीटल कुड़ा वे ओडल वेलमे शुद्धजलमे शुद्धजल ओडल वे आत्मा कुड़कोलान चिंती अब अद्वैत पर शिक्षा मनसा क्यों नाम विड़क अदर पर कृष्णन पर सत्तापर येशुन कथापात्र श्रीकृष्ण चरित्रपुरुषन कल सत्तापर पर अलटे परमात्मा आयोजन पक्षे सिद्धांतपर अब रु पंधा तमिल योजना पंधा अद इन श्रद्धयो कृत्यम पढ़ी आवश्यकता नाम तेटिधरी कौन आ भारत ईश्वर संगल्प नाम पढ़ी आत्मा ईश्वर ई लोकते पेट निर्वचिक पढ़ी समय अंबे बैबि वायन मत वायन अब पढ़ी वेवसर और क्यों चिंती पटो या रूल रूल श्रीरामकृष्ण मठ जिल मीनचंद स्थल श्रीरामकृष्ण मठ अंबर वाले कॉलेज 
അവിടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വാമിജി പുതിയതായിട്ട് വന്നു തോന്നിയ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി പോയപ്പോൾ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാമിജിയോട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ഇവിടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ ദേവൻ്റെ പേരിലുള്ള സാക്ഷാൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മഠമാണല്ലോ രാമകൃഷ്ണ മഠം ഈ രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചേരുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം പോലെ വലിയ സ്കൂളാണത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളാണെങ്കിലും അത് വലിയ പൊതുവിദ്യാലയത്തേക്കാളെ കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും വലിയ കുട്ടികളുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രമികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള സിലബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്വാമിജി ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സ്വാമിജി എനിക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ രാമകൃഷ്ണ മഠമാണല്ലോ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്ത യുഗപ്രഭാവനായ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മഠമാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ അവരാരായാലും വരുന്നവർക്ക് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനൊരു സിലബസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സ്വാമിജി ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു വിചാരിച്ചു എന്നെ സ്വാമിജി പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിയമം ഒന്നും അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിയമം വലിയ അറിവില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അതേപ്പറ്റിയുള്ള നിയമം അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് നിയമം ഒന്നും വലിയ വശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയമം അറിയില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം സവിശേഷ നിയമമാണ് ഹിന്ദു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ക്രിസ്തു മതം പഠിപ്പിക്കാം ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അവർക്ക് പള്ളി സ്കൂളിനകത്ത് സ്കൂളിനകത്ത് പള്ളി വരെ പണിയാം ആരാധനാലയമാവാം അവരുടെ മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കാവാം ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുക സ്വന്തം മക്കളെ നശിപ്പിക്കുക ഹിന്ദു ധർമ്മം ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ നിയമം കേരളത്തിൽ സവിശേഷമാണോ എന്ന് മാത്രം അറിയില്ല അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ ഭരിച്ച ഏമാന്മാരൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളെ നട്ടല് തകർക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇത്രയും സ്കൂളുകൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ട് വളരെ അപകടകരം കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനൊരു നിയമമുള്ളതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമിജി പറഞ്ഞു നോക്കണേ യുഗപ്രഭാവ് ഐ താങ്ക് യു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഐ താങ്ക് യു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ റിലിജൻസ് ദ ഹിന്ദു ധർമ്മ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത സ്വാ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ മഠം അവിടെ ഹിന്ദു ധർമ്മം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ നിയമമാണ് സർക്കാർ നിയമമാണ് ഇതാണ് ഈ ഗാന്ധി നെഹ്റു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്നാം ഘട നേതാക്കന്മാരുടെ ഗാന്ധി നെഹ്റു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യാജ മഹാത്മാക്കളുടെ സൃഷ്ടി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ അവരുടെ പാഠശാലകളിൽ സ്വധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പാഠശാലകളിൽ സ്വധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് നിയമം ഇങ്ങനെ വിവേചനം അനുഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ പൊതുപരിപാടികളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹിന്ദു ധർമ്മം പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാടാണ് ഭാരതം ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ ഉള്ളതൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയാൽ മതി ഹിന്ദുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്ക് വേണ്ട ഹിന്ദുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ലോണ് വേണ്ട ഹിന്ദുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സർക്കാരുകൾ ആര് ഭരിച്ചാലും അത് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചാലും ബി ജെ പി ഭരിച്ചാലും സി പി എം ഭരിച്ചാലും ഈ നിയമം ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം പ്രബലരായിട്ടുള്ള മത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പോം വഴി നാം സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമേ പോം വഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ സ്വധർമ്മത്തെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും വെളിച്ചം വീശുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം പറയ
വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ വേദം പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാ ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ സർവാണി സദ്യ ഉണ്ടവർ വേദം പ്രാമാണികമായി പാരമ്പര്യമായി പഠിച്ചവരല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ സർവാണി സദ്യയിൽ പോയിട്ട് ദയാനന്ദ സരസ്വതി തനിക്ക് വായിൽ തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ വേദം വേദം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് പഠിപ്പിക്കും അതും അപകടമാണ് ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ആ ദയാനന്ദൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ ഏറ്റവും വികലമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ സമഗ്രമായി സാമ്പ്രദായികമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലെന്ന് തന്നെ പറയണം സ്കൂളുകളിൽ പോലും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പണം മുടക്കി സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഈ നിയമമൊക്കെ മാറുക ഒരു ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോലും നമുക്കില്ല എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മതേതരരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അപകടകരമായ സന്ധ്യയെ നാം ഉടനെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ലയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീൻസ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മുൻപ് തിരുവല്ലയിലൂടെ നടക്കുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇസാഫ് എന്നൊരു ബാങ്ക് കണ്ടു ഇ എസ് എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രയും ഒരു പുതിയ ബാങ്കാണല്ലോ ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇത് സുവിശേഷക്കാരുടെ ബാങ്കാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്ന കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 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 സ്ത്രീ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓം ശൂലാർപ്പിതായ നമ ഓം കന്യാസുതായ നമ ഇതൊക്കെ വേദത്തിലുള്ളത് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളതല്ലേ ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയല്ലേ എന്ന് അങ്ങനൊരു മന്ത്രവും ഋഗ്വേദത്തിലില്ല അത്തരത്തിലൊരു മന്ത്രം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളിൽ പ്രക്ഷിപ്തം എഴുതി ചേർക്കുന്ന അത്ര ക്രൂരന്മാരാണ് ഈ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകന്മാർ ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളതാണെന്ന് സാധാരണ ഹിന്ദുക്കളോട് പോയി പറയുകയാണ് ശൂലാർപ്പിത ശൂലത്തിൽ തറച്ചവന് നമസ്കാരം കന്യാസൂതന നമസ്കാരം ഇന്നൊക്കെ അവർ അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ എടുത്തിട്ട് സംസ്കൃത മന്ത്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇത് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അച്ചടിച്ചിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഹരിദ്വാറിൽ പോലും പോയിട്ട് സന്യാസി വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ഈ നാറികൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഥവാ അങ്ങനെ പതിനായിരത്താണ്ട് മുമ്പ് ഇത്ര കൃത്യമായ പ്രവചനം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് വേദമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും അല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വേദത്തെയാണ് ഇങ്ങനെ കള്ളം എഴുതിക്കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഹസ്ര കോടി ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇറക്കിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടക്കും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ രൂക്ഷമാണ് മതം മാറ്റം അങ്ങനെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം പണം ഇറക്കുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകം ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂമിയും കൂടി തട്ടിയെടുക്കാൻ ഈ പണയം വെച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്വത്തും സ്വർണവും ഒക്കെ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം പിന്നെ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മൂലധനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം ബാങ്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുവിന് എന്ത് തേങ്ങയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ തന്നെ ചോദിക്കുക എന്ത് എന്ത് എന്താ എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഹിന്ദുവിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തേങ്ങയും തന്നിട്ടില്ല ഹിന്ദു പൊതുവായി കിട്ടുന്ന റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചോളണം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് പൊതുവായി കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിൽ പോയിക്കോളണം ഹിന്ദു പൊതുവായി കിട്ടുന്ന പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചോളണം ഹിന്ദു സർവാണി സദ്യ ഉണ്ടോളണം ഹിന്ദുവിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ചതിയാണ് ശരിയായ ചതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ധർമ്മം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചാൽ പോലും എൻ്റെ സ്വന്തം ധർമ്മത്തിൽ ഞാൻ മതം മാറില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ധർമ്മബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതേ രക്ഷയുള്ളൂ ഈ ദേശീയ എന്താ എന്താ രാഷ്ട്രമാതാവും ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ഇതിന് പരിഹാരമല്ല സ്വന്തം ധർമ്മം പഠിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ പോലെ അവൻ തല്ലിയാലും നമ്മൾ കൊള്ളുന്നല്ലേ നല്ലത് അവർ അതിഥികളല്ലേ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൂടി പോലീസുകാർ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളി പേരൊക്കെ ടി വിക്കാർ മാറ്റി കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായി ഇതര സംസ്ഥാന
ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും സ്വന്തം മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു നിയമപരമായി തന്നെ നമ്മളോ ആർക്കൊക്കെയോ വോട്ട് ചെയ്തു അവർ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ബാങ്കും വാരി കൊടുത്തു മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ അവസ്ഥ അത് ശരി അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇസാഫ് ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് വോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് മതപരമായി അതിശക്തമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മതപരമായി സ്വന്തം ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടി അടിത്തറ വലുപ്പ കൂട്ടിയാൽ അത് ബലപ്പെടുത്തിയാൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനും നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനും മത മതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിലാണ് അപ്പം മതേതര രാജ്യമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തുടങ്ങിയായി ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ വാർഡിലും ഏത് മതമാണ് പ്രബലമായ മതം എത്രയധികം ആളുകളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും നിർത്തുന്നത് ജാതി തിരിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ജാതിക്കാരാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ജാതിക്കാരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇങ്ങനെ ഈ രാഷ്ട്രം മതേതരമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ പോലും മതവും ജാതിയും തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ മതം എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ മതത്തെ മുഴുവൻ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വെറും മതേതരനായും ദേശീയവാദിയുമായി റോഡിലിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദു ആർക്കൊക്കെയോ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്വത്വമില്ലാതെ അപ്പം സ്വത്വമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അർജുനനും ഗീതയിൽ ആദ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് സ്വത്വം എന്താണ് അഭിമാനം എന്താണ് അന്തസ് എന്താണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ പത്നിയെ പോലും വഴിയിൽ വലിച്ചി വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ നോക്കിയ ഈ കൂട്ടരെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ദോഷമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളായി സ്വത്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് പൊതുബോധത്തിനും പൊതു സാമാന്യ മര്യാദയ്ക്കും നിരക്കുന്ന വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്നെ കൊന്നാലും അതല്ലേ നല്ലത് ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അർജുനൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ്റെ മനസ്സിൽ ശോക ഭയ മോഹാദികൾ ചേർന്ന് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ തേർത്തട്ടിൽ വില്ലും അമ്പും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ് തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണ ആകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തം ഇതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം ശോകം നിറഞ്ഞിട്ട് ബന്ധുജനങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള വികാരം നിറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുമല്ലോ എന്ന പേടി കൊണ്ട് തം തഥ അവിടെ അങ്ങനെ കൃപയാവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് അശ്വരുപൂർണ ആകുലേക്ഷണം കണ്ണ് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ട് അശ്വരുപൂർണ ആകുലേക്ഷണം കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അർജുനനോട് അശ്വരുപൂർണ ആകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തം ഇതം വാക്യം ദുഃഖിച്ച് ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യസനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർജുനനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോയിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചു ഇതം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതം ശരീരം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച്ച ഇതം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിത എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുന ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമാകുന്നു ഈ ശരീരം ഒരു വിളനിലമാകുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സഞ്ചിതം പ്രാരബ്ധം ക്രിയമാനം ആഗാമി എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ വിളവെടുക്കുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന വിളവെടുക്കുന്ന പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ വിളവെടുക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ് ഇതം ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതാർക്കേ സാധിക്കൂ ശരീരമല്ലാത്ത ഒരാൾക്കേ സാധിക്കൂ ശരീരത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് ശരീരം മഹാത്മാവ് രണ്ടാണ് ഇതം ഈ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ് താൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രം ഇത്തി അഭിധീയതേ ഇത്തി അഭിധീയതെ എന്ന് പറയുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു ഈ നാല് തരം കർമ്മങ്ങളാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുണ്ട് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ പൂർവ്വകാലത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല മുമ്പ് നമ്മളൊരാളെ കാശ് പറ്റിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്
നമ്മൾ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കഥയെന്ന് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ മൂന്ന് നാല് തരം കർമ്മങ്ങളിലും നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിവിധിയുടെ കാലഘട്ടമാണിത് ദ പ്രസൻറ്റ് ആക്ഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ഷൻ യു മൈറ്റ് ഹവ് ഡൺ സോ മെനി മിസ്റ്റേക്ക് യു മൈറ്റ് മൈറ്റ് ഹവ് കമ്മിറ്റ് സോ മെനി മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ബട്ട് നൗ ഇസ് ദ ടൈം ഫോർ യു നൗ യു ക്യാൻ ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ശാസ്ത്രസ് യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ലിസൺ ടു ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ട് അപ്പോൺ all the karmas right now now is your time now you can fix your problems and go forward adana nammal purva kalathu oru vaadu thettigal cheyittundavum adinde karma phalam varanirikkunu namukku ariyum cheyyam appo nammal endu cheyanam ee nimisham innu ippol namam jebikkugeyum seva cheyyugeyum paramavadhi sadhu janangale sevikkugeyum ishwara seva cheyyugeyum jebikkugeyum dharma shastrangal padhikkugeyum cheyanam angane karmathinte rookshata korachu kondaran pattu bhaavil varavunna സത്യത്തിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം ശരിയാം വണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയാ ചില ആൾക്കാർക്ക് ജ്യോതിഷത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസമാണ് ജ്യോതിഷം തെറ്റെന്നല്ല അതൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ജ്യോ ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് നന്നായി പഠിച്ചവർ അത് പറയുമ്പോൾ അതിന് മഹിമയുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളത് പോലെ കള്ള നാണയങ്ങൾ ഇതിലുമുണ്ട് വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഈ ഓരോ ജ്യോതിഷ മാ മാഗസീൻസിലും ടി വിയിലും ചാനലിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിൽ തോന്നിയ പോലെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാതെ പറയുകയും ആ ശാസ്ത്രത്തിന് വലുതായ ഒരു അപമാനം വരുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദു ചെയ്യേണ്ടത് വല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ ഈ നിമിഷത്തെ കർമ്മത്തെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളാം എങ്ങനെയാണ് അറിവില്ലാതെ കർമ്മത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അറിവില്ലാതെ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് പണി എടുത്തവർ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് പാച്ച് അടയ്ക്കണവർ ഉണ്ടാവും കർമ്മ അറി ശാസ്ത്രമറിയാതെ കർമ്മം ചെയ്താൽ ശാസ്ത്രമറിയാതെ കർമ്മം ചെയ്താൽ അടച്ച റോഡ് അടുത്ത മഴയ്ക്ക് കുളമാവും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ ആണ് ഗീത പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ത് എപ്പോൾ ചെയ്യണം അതിനുള്ള വിവേകം ശാസ്ത്രം തരുന്നു ഈ നിമിഷം നമ്മൾ നിത്യപൂജയിൽ ഏർപ്പെടുകയും സേവ ചെയ്യുകയും പരമാവധി ആളുകളോടും മര്യാദയ്ക്കും സ്നേഹത്തിന് പെരുമാറുകയും ആത്തതായികളോടല്ല കേട്ടോ ആത്തതായികളോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേസ് കൊടുക്കുക അന്നത്തെ കാലത്ത് ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ അപ്പോൾ അല്ലാത്തവരോട് സാധു ജനങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറുകയും സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സേവ ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിൻ്റെ പാപം ഉരച്ചു കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കർമ്മത്തിൻ്റെ പാത്രം ചെമ്പ് പാത്രമാണ് ഉരച്ചു കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ക്ലാവ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം രൂപപ്പെട്ട് സഞ്ചിതമായി തീർന്ന് നമ്മുടെ പത്തായപ്പുരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെടുത്ത് വിത്തുകുത്തി തിന്നാൻ അതായത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു ആളുകളുടെ തെറിയേക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് മരണം ഉണ്ടാകുന്നു ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നു അപമാനങ്ങൾ വരുന്നു ഇതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓർത്തോളുക ഓരോ കുഴപ്പം വരുമ്പം അത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിതച്ച വിത്താണ് അതിപ്പോൾ പ്രാരബ്ധമായി തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനിയോ വരാനിരിക്കുന്ന ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്തതിൻ്റെ വരാനുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആഗാമി ആഗാമിയെ തടയാനായി നമുക്ക് പറ്റും ആഗാമി എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും ആഗാമിയെ തടയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിമിഷം മുതൽ ജപിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇന്നെല്ലാവരും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എട്ട് മാല ജപിച്ചിട്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എട്ടു മാല എങ്കിലും ജപിക്കാതെ ഒരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കരുത് നെറ്റിയിൽ ഡിസൈൻ കുറി തൊട്ടാൽ പോരാ ജപിക്കുക തന്നെ വേണം ജപിക്കണം ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം അല്പാൽപ്പം മതി തപസ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യാം ന പ്രമതിതവ്യ എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് തപസ്സ് നിത്യേനുള്ള ജപം തപസ്സ് സ്വാധ്യായം ശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കൽ ആ പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെ പങ്കുവെക്കൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഹിന്ദു നിത്യേന ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മടി പാടില്ല ഉപേക്ഷ പാടില്ലെന്നാണ് വേദം പറയുന്നത് തപസ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യാം ന പ്രമതിതവ്യ ഒരിക്കലും പ്രമാദം കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ തപസ്സും സ്വാധ്യായവും പ്രവചനവും നിത്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ ഗ
ഓരോ കർമ്മത്തെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഒട്ടാത്ത ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പുരുഷൻ പുരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ശയിക്കുന്നവൻ അനന്ത പത്മനാഭൻ സ്വാമി സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ ആത്മസ്വരൂപമായി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ശരീരം പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തെയും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്വാർത്ഥനായി നിഷ്കളങ്കനായി നിർവികാരനായി നിസ്സംഗനായി മാറി നിന്ന് കാണുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഓഫ് ജസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് വാട്ട് ദ ബോഡി ഈസ് ഡൂയിങ് റൗണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് സോർട്ട്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ദ ബോഡി ഈസ് സോവിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ കർമ്മത്തിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഇവൻ വിതയ്ക്കുന്നത് വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം ശരികളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി വെറുതെ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപം ഒന്നിലും പങ്കിലമാവാത്ത സ്വരൂപം ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേര് പുരുഷൻ പുരം ശരീരം എന്നർത്ഥം പുരത്തിൽ ശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ യോഗനിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ അനന്ത പത്മനാഭസ്വാമിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ സാക്ഷിമായി സാക്ഷിമാത്ര ചൈതന്യമായി ഈ കേവല ബ്രഹ്മം ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ബോധകേന്ദ്രമായി കുടികൊള്ളുന്നു അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിദ്രയെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറക്കത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഉറങ്ങുമ്പോൾ അനേകം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു എവിടെയൊക്കെ പോയതായി കാണുന്നു കൂട്ടുകാരെ കണ്ടതായി കാണുന്നു അടി കൂടിയതായി കാണുന്നു വേദനിക്കുന്നതായി കാണുന്നു വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നു ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെയും സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഏത് പ്രകാശത്തിലാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് മുറിയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഒരു വിളിച്ചവും ഇല്ല നല്ലോണം ഉറക്കാണ് കണ്ണും മൂടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണും മൂടി കണ്ണും അടച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങണത് എന്നിട്ടും ഏതു പ്രകാശത്തിലാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിലെ സ്വപ്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് ആ പ്രകാശമാണ് ചിത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിത്ത് ചിത് പ്രകാശം ഈ ചിത്തിനെയാണ് തന്ത്രത്തിൽ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദേവി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭാഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തെയാണ് ദേവി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം പോലെ സൂര്യനും പ്രകാശവും രണ്ടല്ലാത്തത് പോലെ ഈ ശക്തിയും ആത്മസ്വരൂപവും രണ്ടല്ല ശിവശക്തിയായുക്തോ യതിഭവതി ശക്ത പ്രഭവിതും ന ചേ ദേവം ദേവോ ന ഖലു കുശലസ്പന്ദിതുമപി അതസ്വാം ആരാധ്യാം ഹരിഹര വിരിഞ്ചാതിഭിരപി പ്രണന്തും സ്തോതും വാ കഥം അകൃത പുണ്യ പ്രഭവതി എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ശിവനും ശക്തിയും ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ശിവശക്തികൾ വാക്കും അർത്ഥവും പോലെയാണെന്നാണ് കാളിദാസൻ്റെ പക്ഷം വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തവും വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തയേ ജഗത പിതരവു വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരവു ഈ ശക്തി ജഗത്തിനെ ഭാഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ണു തുറന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ണടച്ചും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയും സ്വപ്ന ലോകത്തെയും തൈജസ മണ്ഡലത്തിലെയും തേജസ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിനെയും കാണിച്ചു തരുന്നത് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയാണ് ദേവി ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു അതാവട്ടെ ശിവനോട് ഒത്തിരിക്കുന്നു ആ ശിവനാകട്ടെ സാക്ഷിയായി മാത്രം ഇരിക്കുന്നു ഇത് ഉറക്കത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ചോദ്യം സ്വപ്നത്തിൽ നാം നമ്മെ തന്നെയും കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ സ്വപ്ന കഥാപാത്രമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്മ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് ഇതിനെപ്പോലും കാണാനും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ഒരു ശക്തി ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അതാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് അനന്ത പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷി ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് ശരിയായ അറിവുള്ളവൻ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏതത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ യ ഏവൻ വേത്തി അറിയുന്നുവോ ഞാൻ എൻ്റെ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുവോ തം അവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് വേർതിരിച്ചറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ എന്ന വേർതിരിവിനെ അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത മന്ത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപ്പി മാം വിദ്ധി സ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೆಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ ಎತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ ಅಲ್ಲೆಯೋ ಭರತ ವಂಶಜನಾಯ ಅರ್ಜುನ ಸಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎನ್ನೆ ತನ್ನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾಯ ಅರಜ್ಞಾನಂ ಈಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಕ್ಯೂಲಿಯರ್ ಟು ಅರ್ಜುನ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಕಲ ಜೀವ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಕ್ರೀಚರ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ in every body that there is in the creation everything is permeated by the common thread called bhagavan mahavishnu everything is permeated ella sharirangal arjuna idu ninakku mathram alla pratheegada ella kshetrangalum ella kshetram nu parnal ee body il idam sharirum kaunthaya kshetram ithya bidhiyate nu parnu ella kshetrangalilum idu oru poleyana ಈ ಪುರುಷನ್ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಯಿಕುವುದು ಅದು ಕೊಂಡು ನೀ ಒಂದು ಜೀವಿಯೇಯೂ ನಿಂದಿಕರುದ ಅಂತ പറയുന്നു ಅಂಗನೆ ಚೋದಿಕುವ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಒಂದು ಕಥೆ പറയും ಒಂದು ಗುರು ಇದು ಪೋಲೆ പറഞ്ഞു ಎಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನ್ ತನ್ನೆ ಅಂತ പറഞ്ഞു ಶಿಷ್ಯ ಇದು ಕೇಳಿಟ್ಟು ಅದು ಕಳೆಯಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಗೆ ವರಗ ಶೇಖರಿಕಾನ್ ವೆಂಡಿಟ್ಟು ಹೋಯಿ ದೂರ ಹೋಯಿ ಸಂಧ್ಯಾಯಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನೇ ಕಾಣನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯನ್ ಬಾರಂ ಕೂಡಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಹೋಯಿ ನೋಕುಂಬ ಕಾಣನ ಕಾಳಚ ಶಿಷ್ಯ ವಳಿಯ ವರಿ ವಳಿಯರಿಗಲ್ಲಿ ಚೋರೆ ಒಲಿಪಿಚ ಕಡಕಾನು ಅಪ್ಪ ಗುರುವಂ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯಂಬರು ಪೋಯಿ ಓಡಿ ಪೋಯಿ ಎಡತು ಎಂದೇ ಪಟ್ಟಿ ನನಕ ಎಂದೇ ಪಟ್ಟಿ ಪರಯು ಅಂತ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅವಳು ಬರ್ಣು ಗುರುವೋ ಅಂಗಲ್ಲೇ ಬರ್ಣದ ಎಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನಾನು ಅಪ್ಪ ಗುರು ಬರ್ಣ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನಾನು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗನೆ ಬರಗ ಓಡಿಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ಇಂಗಡೆ ಬರುಂಬ ಬರಗ ಇಂಗಡೆ ಕೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಇಂಗಡೆ ಬರುಂಬ ಒಂದು ಆನೆ ಓಡಿ ಬರುಣು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪಟ್ಟನ ಮನಸಲಕ್ಕೆ ಆವು ಆನೆ ನಾರಾಯಣನ ಬರುಣು ಎಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನಾನಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪೋ ಓಡಿ ಇಂಗಡೆ ಬರುಣು ಆಳ್ಕಾರೊಕ್ಕೆ ಒಚ್ಚೆ ಎಡಕಂಡು ಓಡಿಕೊಳ್ಳು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪರೆಯಂಡ್ ಪಾಪಾನು ಓಡು ಮಾರು ಅಂತ ಪರೆಯಂಡ್ ಪಕ್ಷೆ ಅದು ನಾರಾಯಣನಾನು ಅಂಗು ಪರಣೋಡೆ ನಾನು ಅವಡೆ ಕಡನ ಕಡನ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಅದನೇ ಆನೆ ಎನ್ನೆ ತೂಕಿ ಎಡದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಏರಾನ ಮದಿಲ್ ಮಲಗಿ ಅಪ್ಪ ತಲೆ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಚೋರೆ ಒಲಿಕಿಯಾನ ಆನೆ ಅವಡೆ ಆನೆ ಅದನ್ನ ಒಳಿಕಿ ಹೋಯಿ ಅಪ್ಪ ಗುರು ಪರಣ ಎಡೋ ಮಂಡ ಅವಡೆ ಚುಟ್ಟಲು ಕೂಡಿ ಅಂತ ಮಾರು ಮಾರು ಅಂತ ಉರಕ ಬಿಳಿಚು ಪರಣ ನಾರಾಯಣನ್ಮಾರೇ ನೀ ಕಂಡಿಲ್ಲೇ ಆನೆ ನಾರಾಯಣ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಳ್ಳೋ ಪಾಪಾನ ನಾರಾಯಣನೆ ಕಂಡಿಲ್ಲೇ ಚುಟ್ಟಲು ಕೂಡಿ ನಿನ್ನೋಡು ಮಾರಿ ಪೋಗಾನ್ ಪರಣ ನಾರಾಯಣನ್ಮಾರೆ ಕಂಡಿಲ್ಲೇ ಎಂದು ಚೋದಿಸು ಇದಾನ ಹಿಂದೂವಿನ ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಒಂದು ತನ್ನೆ ಅದು ಒಂದು ತನ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ತನ್ನೆ ಓರೋರತ್ತರುಡೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವನ ಎಂದಿನ ವೇಂಡಿ ನಮ್ಮೋಡು ಅಡುಕುನ್ನು ಅರಿಞ್ಞು ಮಾತ್ರ ಪೆರುಮಾರಾನ ವಿವೇಕಂ ವೇಣ ಎಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನ್ ತನ್ನೆ ಎಂದು ವೆಚ್ಚು ವಿವೇಕಂ ನಶಿಪಿಕರದ ಎಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನ್ ತನ್ನೆ ಅದು ಒಂದು ಕಥೆ ಬರೆಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಕಥೆಯಾನ ವಳರೆ ರಸಕರವಾದ ಕಥೆಯಾನದು ಏನು ಸಮಯ ಬೈಗೆ ನಾನು ನಿರ್ತಾ ಕೇಟೋ ಇತ್ರ ಮಣಿಯಾಯಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಣಿ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ರಸಕರವಾದ ಕಥೆಯಾಣ ಈ ಕಥೆ ಕೂಡ ಪರಂಜಿಟ್ಟು ಇನ್ನತ್ತೆ ನಿರ್ತಾ ಅದಾಯ್ದು ಒಂದು ವೀಟಲ್ ಭಾರ್ಯೂ ಭರ್ತಾವು ಭರ್ತಾವಿನ ಭಯಂಕರಮಾಯಿಟ್ಟು ಪಿನ್ನೆ ಪೂಚೆ ಪೇಡಿಯಾನ ಪೂಚೆ ಕಂಡ ಅಯಾಳ ಕಟ್ಟಿನಡಿ ಒಳಿಕ್ಕು ಎಂತಾ ಚೆ ಇಯಾಳ್ಕ ಸ್ವಯಂ ತೋನ್ನದು ಇಯಾಳ ಎಲಿಯಾನಾನ ಇಯಾಳ ಎಲಿಯಾನ ಎಲಿಯುಮಾಯಿಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯ್ತು ಈ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ರಾಟ್ ಒಂದು ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಮೌಸ್ ಆನ ಎಲಿಯಾನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪೇಡಿ ಚೊಳಿಚಿರಿಕ್ಕು ಪೂಚೆ ಎವಿಟೆಂಗಿಲ್ ಕರೆಞ್ಞಾಲ ಅನ್ನರ ಇಯಾಳ ಕಟ್ಟಿನಡಿ ಕರು ಅಪ್ಪ ಇದು ವಲ್ಯ ಶಲ್ಯವಾಯಲ್ಲೋ ನೋರ್ತಿಟ್ಟು ಭಾರ್ಯ ಪಲದವಣ ಕೌನ್ಸಲರ್ಸ್ನೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ನೆ ಕಾಣಿಚು ಅನ್ ಒಡುವಲ್ ಒಂದು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಪರಣು ಬರು ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿ ಕಣ್ಣಾಡಿ ವಲ್ಯ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಆಳ್ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಮುಂಬ ನಿರ್ತಿ ದಾ ನಾನು ನಿಕ್ಕುನು ನಿಂಗ
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇത് പൂച്ചയ്ക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവേണ്ടേ എന്ന് ഇതാണ് ഇതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അദ്വൈതം നാളെ ബാക്കി ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാം ഹരനമ പാർവതീപതയെ ഹരഹര മഹാദേവ